ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಓ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಫೋರ್ದಿದು ಓಕೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೀಗಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿಲಿ ಇದೆಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೂಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಲೀಗಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಇಟ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾ ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೆಂಡರ್ಸು ನಮಗೆ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಅದರ ಜೊತೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸೈರ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಜತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ತುಂಬ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇ ಔಟು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಷ್ಟೇ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವೇನೋ ಕಮ್ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರು ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಸೆ ಡಬಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕನ್ಸು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷ್ನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ
ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಎರಡೂ ವಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಫೈ ಯೂನಿಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೀಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಕಾಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೀಸ್ನಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಎವ್ ಹೋ ತ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ನಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇನ್ ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ಸು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಾದರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ಲು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು ಫಿನಿಷ್ಡ್ ಗುಡ್ಸು ಆ್ಯವರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಸೊ ಓಕೆ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಇಡಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು ಫಿನಿಷ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೇಲಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ
ಇದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ